Orang itu kebanyakan bertanya, tapi tanyanya itu tidak berdasar. Terlalu dibuat-buat. Oke, kita lanjutkan. Wakola ibnu Abi Hat. Berkatalah ibnu Abi Hatim fi tafsiri haddasana Abdullah ibnu Sulaiman, haddasana Husain, haddasana Amir, haddasana Asbat atau haddasana Isbat Anis Sudai. Ini Sudai ini bisa kategori ulama ahli tafsir juga, ye. Ini ane, uh, seorang mufasir lah begitu. Wa fi kauli taala dalam mal firman Allah subhanahu wa taala surat. Az-Zumar ayat 42 yaitu Wallati lam tamut fi manamia Wallati dan ruh-ruh lam tamut yang tidak dimatikan fi manamia Dalam tidurnya saja artinya apa? Ada ruh-ruh yang ketika e, dicabut nyawanya itu tidak mati yang sesungguhnya Tapi mati karena meninggal karena sebentar yaitu ketika tidurnya kola mengomentari firman Allah surat Az-Zumar ayat 42 ini As-Sudai berkata Ya tawaffa fi manamiha ya tawaffa Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan mematikan ruh-ruh itu nafas-nafas itu fi manamiha yaitu ketika tidurnya ya ya kamu saya matikan sebentar maksudnya bagi yang tidur Fayal taki ruhul hayi wa ruhul mayiti. Setelah orang yang masih hidup terus mati sebentar dalam kondisi tidur tadi itu, fayal taki ruhul hayi uh, wa ruhul mayiti. Maka ruh-ruh orang yang masih hidup dengan orang ruh-ruh orang yang sudah meninggal akan dipertemukan. Setelah dipertemukan ya dalam mimpi tadi loh, faytada karoni. Ini menurut pendapat uh, as sudai ya. Uh, ulama tafsir juga setelah antara ruh orang yang sudah meninggal dengan ruhnya orang yang masih hidup bertemu dalam mimpi filmanan Faitada Karoni saling mengingat oh kue ini anai paico ya oh iya 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 ya. oh iya ya paham Waita uh. Arufani saling mengenal oh sekarang saya paham mm -mm -mm. kok tambah ayu leng dalam mimpi ini malah dalam beberapa kitab Uh, yang lain kalau kita bermimpi dengan orang yang sudah meninggal ternyata yang kita mimpikan itu yang sudah meninggal tadi itu kita mimpi terus orang yang meninggal yang kita mimpikan itu kok dalam mimpi diam beneran berarti itu ruhnya beneran mimpi beneran hmm, bukan karena uh, datangnya dari setan bukan itu kalau diam saja dalam mimpinya itu dan insya Allah kita sudah pernah ngalami semuanya itu pasti ngalami kola Berkatalah sudai uh, ahli tafsir tadi mengenai firman Allah dalam surat Az-Zumar 42 ini fatar ruhul hayy maka ruh-ruh orang yang masih hidup tadi itu uh, dikembalikan lagi ila jasadi fit dunia hampir sama ya dengan ibnu Abbas tadi fatar ruhul hayy ila jasadi akhirnya ruh-ruhnya orang yang masih hidup yang dimatikan sebentar dalam kondisi ketika tidur itu dan setelah bertemu dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal faya fatar ruhul hayy ila jasadi dikembalikan lagi kepada jasadnya alias pas bangun fit dunia di dunia ya kan ketika meninggalkan masih di dunia apa ketika tidur kan maksudnya masih di dunia wafatnya mati kecil namanya sehingga fatar jiuruhul fatar jiuruhul hayi ila jasadi fit dunia dikembalikan lagi ruh-ruhnya itu eh, kepada jasadnya yang masih ada di dunia ya ini mati sebentar tadi ila bakiyati ajalia sampai menunggu kapan ajali seseorang ini mau saya cabut beneran mau bener-bener meninggal beneran sehingga Sampai benar-benar suatu saat akan saya tentukan orang ini akan saya cabut nyawanya. Benar-benar meninggal secara hakiki, bukan meninggal sebentar. Yaitu ketika uh, pas tidur terus mimpi tadi. Waturi turu kalmayiti. Adapun ruh-ruh orang yang, mas, yang sudah meninggal, pengin berkeinginan untuk apa antar jia ila jasadi untuk supaya bisa dikembalikan lagi kepada jasad-jasadnya nah, ini yang sudah sudah meninggal beneran saya pengen dikembalikan lagi gusti pengen menyatu lagi dengan jasadku fatuh basu 
akhirnya oh nggak bisa sudah terlanjur tak cabut kok tak tahan ruhmu nggak bisa menyatu lagi dengan eh, jasadmu yang sekarang ada di kubur itu nggak bisa wong sudah terlanjur tak cabut begitu nge nah kami kira cukup mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya eh, supaya tidak terlalu bosan besok kita lanjutkan kembali kajian selanjutnya teks pada pendapat ulama selanjutnya mengenai kitab Ar-Ruh fil kalami ala arwahil amwat wal ahya karangan Ibnu Qayyim al jauziya ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq wallahul musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.